കേരളത്തിനെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഭീതിജനകമായ രീതിയിൽ ലൗ ജിഹാദുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ ലൗ ജിഹാദുകൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വളരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ നടപടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൗ ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തയിടെ നടന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ മിശ്ര വിവാഹങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മിശ്ര വിവാഹിതരായവരുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ആ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇരു വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം അടക്കം പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മിശ്ര വിഭാഗം സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി രണ്ട് വ്യക്തികൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും അത് രണ്ട് തലത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായും മറ്റും വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ആ സമയം തന്നെ അത് കൃത്യമായ ഏജൻസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള രഹസ്യ നിർദ്ദേശം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന് വ്യക്തമാകുന്നത് കേരളത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലൗ ജിഹാദികൾ വിവാഹത്തിൽ കൂടെ ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഐ എസ് പോലുള്ള തീവ്ര സംഘടനകൾ പരിചയാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ പരിചയാക്കുന്നത് ആ പരിചയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ അധസ്ഥിതരായി നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായും മറ്റും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിവാഹ വ്യക്തികളിലേക്കും അത്തരം കുടുംബങ്ങളിലേക്കും കടന്നുകയറി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി സമ്പത്തും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പല തലത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹിതരാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർക്ക് വിദേശത്ത് വിസയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇത് മനുഷ്യക്കടത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന അതിന് പ്രകാരം പുറത്ത് പോകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികൾ പരിചയാവുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ രംഗങ്ങളിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിർത്തികളിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായി വരുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പരിചയകളാകുന്ന ആ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ പൂർവചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അടക്കം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യത്തെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതകൾ ഇത്തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വരപ്പെടാത്ത കണക്കുകളിൽ കേരളത്തിലാണ് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ലൗ ജിഹാദിനെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ നടക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെയോ സ്ത്രീകളെയോ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന തരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളോ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളോ പോലും നടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിൽ ശക്തമായ പ്രചരണ രീതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൗ ജിഹാദിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ മറ്റ് മതസ്ഥർ ഇതര മതസ്ഥർ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളെ ഇതര മതസ്ഥർ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് തീവ്രമായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളം ഒരു പരിധിവരെ ബോധവൽക്കരണ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചും കർണാടകയെ സംബന്ധിച്ചും ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ചും അത്തരം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വാർത്തകൾ പോലുമല്ല വാർത്തകൾ മൂടിവെക്കപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കണക്കുകളും അവരുടെ പൂർവചിത്ര കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് എൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്വേഷണം ആ തലത്തിൽ അവസാനിക്കുകയുമാണ് പതിവ് ഇതിന് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലൗ ജിഹാദിന് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന രീതിയിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ അവർ സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളും
അടുപ്പക്കാരന്റെ ഒക്കെ മേൽവിലാസം നൽകി ആണ് ഈ വിവാഹത്തിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപേക്ഷ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഘടനകൾ ചില പ്രത്യേക സംഘടനകൾ ആ തീവ്ര മത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തതോടും കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗങ്ങൾ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് രീതിയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ലവ് ജിഹാദിന് തടയിടുന്ന തരത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് മത സംഘടനകളും തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലായും ഇഴയാകുന്നത് ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികളാണ് യുവതികളാണ് ആ തരത്തിൽ തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം മിശ്ര വിവാഹങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകളിൽ മിശ്ര വിവാഹിതരുടെ എണ്ണം എത്ര ആ അപേക്ഷകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ചികയുന്നു അതിൽ എത്ര പേരാണ് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബപരമായി സ്വസ്ഥമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്ര വിവാഹങ്ങൾ തകർന്നു തകരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എത്ര യുവതികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹിതരായവർ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് എത്ര വിവാഹ യുവതികൾ പുറം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുറം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ യുവതികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവരുടെ തൊഴിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ദീർഘമായ അന്വേഷണത്തിനാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകളിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം മിശ്ര വിവാഹം നടന്നിട്ടുള്ളവരുടെ മുഴുവൻ കണക്കുകളും ശേഖരിക്കുന്നു അവരുടെ പശ്ചാത്തലം അവരുടെ വർത്തമാന കാല ജീവിതമൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രവുമല്ല തുടർന്നു വരുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അപേക്ഷകൾ കൃത്യമായി അവരുടെ മുഴുവൻ രീതികളും രഹസ്യ രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടും ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് മോണിറ്ററൈസേഷൻ മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു അത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ അത് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് എന്ന് എന്ന കുടിലതയ്ക്ക് ഇനി അർത്ഥമുണ്ടാകില്ല അത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന തീവ്ര പ്രതിജ്ഞയിലാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ